சூப்பெல்லாம் ஹோட்டலில் போய் தான் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த காலங்க இப்போது வீட்லேயே வகை வகையாக சூப் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறது மில்க் வெஜ் சூப் இந்த மில்க் வெஜ் சூப் செய்ய தேவையான பொருட்கள் கேரட் பட்டாணி அரை கப் வெங்காயம் ஒன்று பீன்ஸ் பத்து இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டீஸ்பூன் அஜினோமோட்டோ கால் டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் அதாவது சோள மாவு ஒரு டீஸ்பூன் வெங்காயத்தால் தேவைக்கேற்ப காலிஃப்ளவர் சிறிதளவு பால் ஒரு கப் மிளகுத்தூள் தேவைக்கேற்ப உப்பு தேவைக்கேற்ப இப்போ இதை எப்படி செய்யலான்னு நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல நான் சொன்ன காய்கறி எல்லாத்தையும் நல்ல சுத்தமாக கழுவி நல்ல பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க இப்போ இத மாதிரி கேரட் ஒன்று அது கழுவி நல்ல பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கு வெங்காயம் ஒன்று அதையும் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கு பீன்ஸ் அது பத்து எண்ணிக்கையில் சொன்னேன் அதையும் கழுவி இதை மாதிரி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கு பச்சை பட்டாணி காஞ்ச பட்டாணியாக இருந்தால் நீங்கள் முதல்லையே ஊற வச்சு இதை மாதிரி அரை கப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க காலிஃப்ளவர் சிறிதளவு அப்படின்னு நான் சொன்னது வந்து நீங்கள் மொத்த பூவில் இந்த ரெண்டு தண்டு இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு சின்ன பூ அதை எடுத்து இதை மாதிரி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க வெங்காயத்தாள் அதுவும் கொஞ்சம் எடுத்து இதை மாதிரி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது இப்போ கடையிலேயே ரெடிமேடாக கூட கிடைக்கிறதுங்க நீங்களும் அதை ஈக்குவல் அமௌண்டில் எடுத்து அரைச்சி இதை மாதிரி விழுது மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதுதான் அஜீனோ மோட்டோ சால்ட் இதுவும் இப்போ எல்லா கடையிலையும் கிடைக்கிறது கார்ன்ஃப்ளார் அதாவது சோள மாவு அது இது தான் இப்போது நம்ம எல்லாமே கழுவி நறுக்கி ரெடியாக வச்சிட்ருக்கோம் இப்போ கனமான பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுட்டு அடுத்தது நீங்கள் அடுப்பை மூட்டலாம் ரெண்டு கப் தண்ணி நம்ம அதில் கொதிக்க வைக்கிறோம் இந்த தண்ணி அளவு நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற காய்கறி எல்லாம் மூழ்கிற அளவு இருக்கணும் இந்த தண்ணியில் தான் இந்த காயோடைய சத்து எல்லாமே இறங்கும் இப்போ இந்த தண்ணியில் நீங்கள் ஒரு ஒரு காய்கறியாக போட ஆரம்பிக்கலாம் கேரட் அடுத்து வெங்காயம் இது பச்சையாக இருக்குன்னு நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம் இதோடைய வேகிற வாசனை தான் சூப்போட நல்ல நறுமணமே அடுத்ததா பீன்ஸ் பட்டாணி காலிஃப்ளார் இதெல்லாம் போட்டு நான் மூடி வச்சு ரொம்ப மிதமான தீல அப்போ தான் எல்லா காய்கறியும் நல்ல முழுமையாக வெந்திருக்கும் மிதமான தீல வேக வைக்கிறேன் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க நம்ம கழுவி பொடியாக நறுக்கி தண்ணியில் வேக வச்சுருக்கிற காயெல்லாம் வெந்துருச்சான்னு பார்ப்போமா முக்கால் வாசி வெந்துருச்சுங்க இதில் நம்ம பாதி உப்பு போட போகிறோம் தோ நீங்கள் ஃபுல் உப்பும் போட வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம பரிமாறும்போது அவங்கவுங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப உப்பு மிளகு போட்டுக்கலாம் அடுத்ததா ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது இன்னும் 
இஞ்சி காரமே உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க அஜினோமோட்டோ இது கால் டீஸ்பூன் இது ஒரு சிலவங்களுக்கு ஒத்துக்காதுன்னு நினைப்பாங்க அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணலான்னா தேவைக்கு ஏற்பன்னு நான் சொன்னால் கூட கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் இதுதான் நம்ம வீட்டில் பண்ணுறதுல இருக்கிற அட்வான்டேஜ் ஏன்னா ஹோட்டலில் அவங்க அவங்களுடைய ப்ரப்போஷன் போடுவாங்க நமக்கு அது ஒத்துக்கும் ஒத்துக்காது இந்த வெங்காயத்தால் நம்ம போடுறோம் இந்த வெங்காயத்தால் கூட ரொம்ப நல்ல வாசனை நமக்கு தேவைக்கேற்ற ருசியில் நம்ம செஞ்சுக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்ந்து இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் பூண்டு இஞ்சி அந்த விழுதோட வாசனை பச்சை வாசனை போகும் இப்போ எல்லா பொருட்களையும் போட்டு சூப் கொதிச்சிட்டு இருக்கு நல்லா கொதிச்சிருச்சு எல்லாம் வெந்துருச்சான்னு பார்ப்போம் நல்லா ஆயிடுச்சுங்க இப்போ கடைசியா நம்ம சேர்க்க வேண்டிய கார்ன்ஃப்ளார் பால் இத கரைச்சி எப்படி சேர்க்கறதுன்னு பார்ப்போம் இத கட்டி இல்லாம நல்ல கரைச்சுக்காங்க பால விட்டு இப்ப நான் நல்லா கரைச்சிட்டேன் இத இந்த சூப்ல ஒரே மாதிரி விட்டு நல்லா கலக்குங்க இதுதான் அந்த அடர்த்தி திக்னஸ் அது கொடுக்கும் ஹோட்டல்ல கூட இவ்வளவு சுவையா இருக்காதுங்க நம்ம அவ்வளோ சுவையாக செஞ்சு நம்ம சாப்பிடும்போது வீட்டில் இருக்கிறவங்க நிச்சயமாக பாராட்டுவாங்க ஹோட்டல் டிஷ் எல்லாம் வீட்டில் நல்லா பண்ணும்போது ஒரு சிறப்பான பாராட்டு இருக்கும் தானே அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் அடுப்பை அணைச்சிட்டு நீங்கள் எதில் சர்வ் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த சின்ன சின்ன பாத்திரத்தில் இதை விட்டு மிளகுத்தூள் இன்னும் உப்பு வேணும்னா அவங்க அவங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப இதை சேர்த்து நீங்க பரிமாறலாம் இதுல முக்கியமா என்னன்னா எல்லாமே பச்சை காய்கறி சேர்க்கறோம் அதனால குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது வயதானவர்கள் எல்லாருமே இந்த சூப் சாப்பிடுறது ரொம்ப நல்லது சிறிதளவு மிளகுத்தூளும் சிறிதளவு உப்பும் சேர்க்கிறேன் சேர்த்து ஒரு வாட்டி நீங்கள் மெல்லாப்பில் மிக்ஸ் பண்ணி கூட விட்டுக்கலாம் இதை நீங்கள் தனித்தனியாக அவங்க அவங்களுக்கு சர்வ் பண்ணும்போது கூட எப்படி கொடுக்கணுமோ அப்படி கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த மில்க் வெட் சூப் சரியான பக்குவத்தில் தயாராகிடுச்சு உங்களுக்கு செய்யும்போது ஒருவேளை பக்குவம் சரியாக வரலன்னா உங்களுக்கு தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளாரை சேர்த்துக்கோங்க ஒருவேளை ரொம்ப திக்காக இருந்ததுன்னா காய்ச்சின பாலை சேர்த்துக்கோங்க இது குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஏற்ற உணவு ஒருவேளை வீட்டில் மத்தியான சாப்பாடு கொஞ்சம் லேட் ஆகுது குழந்தைங்க பசி பசிங்கிறாங்கன்னா இதை செஞ்சு கொடுத்தா அவங்களுக்கு பசி மொத்தமும் போயிடாது அதே நேரம் நல்ல பசி எடுக்கும் அவங்களுக்கும் இது ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட அவங்க சாப்பாடு சாப்பிட ஆரம்பித்த உடனே இதில் இருக்கிறது பாலும் காய்கறி சத்துங்கிறதுனால அதை நீங்கள் அந்த குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் நிச்சயமாக நீங்கள் இதை செஞ்சு பாருங்கள் எல்லாரும் உங்கள் வீட்டில் இந்த உணவு வகையை நிச்சயமாக ரசித்து சாப்பிடுவாங்க
முகம் வந்து சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நல்ல கை காலெல்லாம் சேஃபாக இருக்கும் முகம் மற்றும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கும் காரணம் என்னன்னு சொன்னால் மனசில் ஏற்படுற ஒரு டென்ஷன் கோபம் தூக்கம் இல்லாமல் எல்லாமே வந்து முகத்தில் தான் பிரதிபலிக்கும் நமக்கு முகத்தை பார்த்தா தான் சொல்லுவாங்க ரொம்ப டல்லாக இருக்காங்க இல்லை ஏதோ ஒரு காரணம் ஏதோ அவங்க வீட்டில் நடந்திருக்கு ஏதோ அவங்களால சோகமாக இருப்பாங்கன்னு கையையோ கழுத்தியோ காலையோ வச்சு பார்த்து யாருமே சொல்கிறதில்ல ஸோ முகத்தை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கணும் அதுலேயும் ஒரு குறிப்பாக ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறோம் ஒரு மேரேஜுக்கு போகிறோம் ஒரு பார்ட்டிக்கு போகிறோங்கும் போது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் சிரிக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது முகத்தை வந்து பிரகாசமாக வச்சுக்கிறதுக்கு எளிமையான ஒரு வழி இருக்குது வீட்லேயே செய்யக்கூடிய வழி கடலைமாவு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துங்க ரெண்டு ட்ராப்ஸ் எலுமிச்சம்பழம் விட்டுங்க ஒரு ஒரு ரெண்டு ட்ராப்ஸ் பால் ஏடோ அல்லது தயிர் ஏடோ போட்டுங்க பன்னீர் கொஞ்சம் விட்டுங்க சந்தன பவுடர் இருந்ததுன்னா அதையும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிங்க எல்லாத்தையும் பேஸ்ட் மாதிரி நல்லா கலந்துக்கிட்டு நல்ல முகத்தில் போட்டுடுங்க ஒரு இருபது நிமிஷம் முகத்தில் எந்த ஒரு பேக் போட்டாலும் இருபது நிமிஷம் இருக்கிற மாதிரி பேக் போடுங்க அந்த பேக் போடுற சமயத்தில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா யாருடையும் பேச வேண்டாம் சிரிக்க வேண்டாம் ஏன்னா முகத்தோட தசைகளை வந்து இந்த பேக் வந்து இறுக்கி பிடிக்கும் அந்த நேரத்தில் சிரித்தாலோ பேசினாலோ அந்த தசைகள் வந்து கிழியறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊறிட்டு வெது வெதுப்பான வெந்நீரில் முகத்தில் முதல்ல முகத்தில் இருக்கிற அந்த பேக்கை வந்து லூஸ் படுத்திடுங்க தண்ணியால் அந்த துணியால் அப்படியே தண்ணி வச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த பேக் வந்து லூஸ் ஆகிடும் அப்புறம் அந்த பேக்கை வச்சுக்கிட்டே அந்த முகத்தை நல்லா தேய்ச்சி வாஷ் பண்ணிவிட்டு குளிர்ந்த நீரில் கடைசியாக வாஷ் பண்ணிட்டு நீங்கள் முகத்துக்கு வந்து சோப் யூஸ் பண்ணுறவங்களோ வேறு எதுவும் யூஸ் அவங்க அவங்க ஸ்கின்னுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏதாவது யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அப்புறமா யூஸ் பண்ணிவிட்டு சுத்தமான டவலில் முகத்தை வந்து அழுத்தி தொடக்கக்கூடாது முதல்ல ஒத்தி எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு அந்த இது பண்ணி முடித்த உடனே கொஞ்சம் ரெண்டு ஐஸ் கியூபை வந்து கர்ச்சிப்பில் போட்டுக்கிட்டு முகம் ஃபுல்லாக ஒத்தி எடுங்க அந்த ஐஸ் கியூப் வந்து முகத்தில் பிரட்டி எடுத்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கட்சி நீ ஆர்டினரி பவுடர் போட்டாலும் சரி இல்லை மேக்கப் போட்டாலும் சரி இல்லை எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு ஸ்டிக்கர் போட்டு வச்சுட்டு போனாலும் முகம் வந்து பளிர்னு எத்தனையோ கவலைகள் இருந்தாலும் எத்தனையோ வேதனைகள் இருந்தாலும் சோதனைகள் இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் மாரி முகம் பளிர்னு இருக்குது பார்த்தாலே பளிச்சுன்னு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இந்த கடலை மாவு பன்னீர் எலுமிச்சம்பழம் சந்தன பவுடர் போட்ட பேக் வந்து உங்களை மாற்றிடும் இது எங்கே வெளியில் போகிறதா இருந்தாலும் இதை நீங்கள் காலையில் போட்டுட்டு சாயங்காலமாக நீங்கள் ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ் த